Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a cada uno de ustedes a este nuevo video. El día de hoy les queremos mostrar el lugar donde nos hemos quedado acá en Oaxaca. Quiero contarles que este cuarto, porque es un cuarto, no quisimos agarrar una casa con cocina porque solo somos dos personas. Cuando ya viene una familia más grande, sí es eh, bueno rentar un lugar más espacioso que tenga cocina para cocinar. Este lugar nosotros lo buscamos en Airbnb. Ahí lo buscamos y nos gustó el cuarto porque es un cuarto, no está pequeño. Y este, está todo bien acomodado, como pueden ver aquí está la cama. Tiene un sofá, tiene estas mesitas y allá tiene otras dos. También tiene un closet que ahorita se lo vamos a enseñar. Tiene este armario. Acá tiene como para poner ropita doblada. Y en este lado para poner este colgar la ropa. Y aquí también para poner cosas. Está bastante bonito porque está cerca del de centro de Oaxaca. Son dos cuadras nomás del Zócalo. Este lugar está ideal para venir a pasar unas vacaciones. Y sentimos que este lugar era el lugar indicado donde nosotros nos íbamos a quedar. Como pueden ver, tiene un ventilador. Y este ventilador, porque acá no hace calor, el aire lo tira bien fresco. Está esta pequeña adebre, un horno microondas, cafetera. Y allá hay café y azúcar y unos vasitos y tazas. Y también, como pueden ver, este espejo que tiene. Por si uno quiere ver su rostro. <risa> la verdad es un hogar bien acogedor. Es un lugar donde está ideal como para dos personas. Y como cuando uno viene a vacacionar o de turista a otro país, eh, solo viene a dormir. Entonces, televisión no hay. Pero este, como que ya uno ya está acostumbrado a no ver mucho tele. <risa> Así es que anduvimos disfrutando, gracias a Dios, conocimos bastantes lugares de acá de Oaxaca, lugares impresionantes, mi gente, que la verdad a veces uno no se imagina que existen esos lugares maravillosos. Para completar el recorrido de acá donde nos estamos quedando, entonces les vamos a mostrar el baño. Como pueden ver, el baño está bastante espacioso, mi gente. Para venir a estarse el rato que uno va a estar nomás a descansar, es suficiente. Tiene una mesita, tienen toallas. Nosotros no ocupamos porque nosotros cargamos nuestras toallas. Alex carga la de él y yo cargo mi toalla. Así es que mi gente, acá está el baño. Con su espejito y todo. Me siento muy agradecida con Dios porque Dios nos ha permitido ver, conocido este lugar maravilloso, su gastronomía, su, su cultura. La verdad este, es bastante impresionante cuando uno llega, es bastante bonito porque yo no me imaginaba que las casas de acá de Oaxaca son coloniales. Eh, cuando nosotros llegamos al aeropuerto, agarramos un taxi allí en el aeropuerto de Oaxaca y mi gente nos pidió una dirección donde nosotros nos íbamos a hospedar acá en Oaxaca y nos vinieron a dejar hasta la puerta de la casa. Cuando uno va a hacer un viaje para las personas que va a ser su primera vez, que van a viajar, que van a salir del país, no importa el país de origen, que van a tomar sus vacaciones, planifiquen con tiempo porque uno este, busca los vuelos más baratos, eh, los lugares donde uno se va a quedar también son más económicos, porque si nosotros hubiéramos agarrado este lugar eh, más, digamos, lo agarramos en el mes de abril, si lo hubiéramos agarrado en junio, tal vez ya no hubiera habido cupo, porque solo los días que nosotros nos íbamos a quedar acá, solo esos días estaban disponibles. Los días anteriores y los días, digamos, 
eh, después de que nosotros nos íbamos a quedar en nuestra estancia acá, ya estaban reservados, mi gente. Yo como le digo a Alex que Dios es el que hace las cosas porque es un lugar adecuado donde nosotros estamos, eh, estamos cerca de todo. Para poder viajar, mi gente, hay que planificar bien el viaje. Nosotros lo planificamos desde el mes de abril. Para las personas que ya han viajado, pues ellos ya saben de que es de comprar los vuelos con anticipación porque salen más baratos. Y si uno se va a quedar en un hotel o Airbnb, es bueno hacer también las reservaciones con anticipación porque también salen bastante cómodas. Si nosotros hubiéramos agarrado el Airbnb ya en el mes de junio, el precio se nos hubiera elevado porque acá en Oaxaca es temporada alta. Dicen que cuando es temporada baja son un poco más bajos los precios de los hospedajes. Infinitamente agradecida con Dios porque Él nos ha permitido estar acá, nos ha cuidado de todo peligro, nos ha permitido ir a tres recorridos donde hemos disfrutado bastante. Eh, nosotros casi siempre todos los años hemos salido de vacaciones así a pasear a, siempre a México con la diferencia de que nosotros no grabábamos. Ahora nosotros les andamos compartiendo un poco de lo que nosotros andamos viviendo acá y para nosotros es un gusto poder compartir con ustedes. Quiero darles las gracias a cada uno de ustedes por dejarme sus comentarios, por ver los videos. Muchísimas gracias y gracias también para aquellas personas que me han hecho también malos comentarios. <ríe> Muchísimas gracias porque si comentaron es porque vieron el video. <ríe> Así es que me siento contenta porque pues ya llevamos seis días acá en Oaxaca y ya casi pues vamos a regresar a nuestra vida normal <risa> allá en El Salvador y para las personas pues que me pusieron malos comentarios en el primer video que subimos que cuando nos venimos para acá pues unos decían que yo pues iba huyendo del país pues no es así mi gente fue un viaje planeado y planificado para salir de la rutina de allá de, de la casa. <risa> Porque como ustedes saben, pues estuvimos trabajando bastante estos últimos días que estuvimos en El Salvador de la, por las lluvias. Así es que mi gente, ya vamos a regresar a nuestros labores, a trabajar también. Pues me siento contenta porque todo nos ha salido bien, gracias a Dios. Ya casi se, como les digo, se nos va llegando el día de regresarnos y sé que vamos a llegar con bien a la casa porque uno tiene que poner la confianza e, y la fe en Dios, que Dios es el que lo guía y lo guarda de todo peligro a uno. También quiero comentarles, mi gente, que el producto de nuestro viaje fue de nuestros ahorros. El año pasado venimos a México, pero nos fuimos a la ciudad de Tijuana, entonces le dije yo a Alex, bueno, ya regresamos a la casa, hay que comenzar a ahorrar para el otro año y le digo, me gustaría que fuéramos a Oaxaca, entonces ya tenemos que comenzar a ahorrar también para el otro año y primeramente Dios que el otro año van a venir mis hijos con nosotros, tengo fe en Dios que todo va a salir bien tenemos que planificar bien el viaje porque siempre que yo venía antes a México, yo los andaba cargando a ellos. Han pasado dos viajes que no han podido ellos andar con nosotros, pero eh, tengo fe que el otro año sí van a venir, van a venir a conocer Oaxaca. Si ustedes tienen la oportunidad de poder venir a Oaxaca, háganlo y se van a llevar una experiencia bonita acá en este estado hoy es el último día acá mi gente ya tenemos las maletas listas eh, les vamos a ir mostrando el otro recorrido cuál va a ser nuestro otro destino así es que ahí les vamos a ir este, grabando la otra parte de nuestro viaje les voy a mostrar cómo es la parte de afuera de este lugar 
es bien bonito porque hacen hasta masajes. <ríe> También si uno quiere pagar... Este, para que le enseñen a hacer una receta de comida también. <ríe> Así es que les voy a mostrar. Acá tiene esta cortina, miren, porque las puertas son como de espejo, aunque de allá afuera para adentro no se mira. Y también lo que me llama mucho la atención de acá de Oaxaca, que los basureros son así, miren. Son como de petate, <ríe> digo yo pues. <ríe> Así es acá afuera, miren. Es bastante colonial, miren. Hay una fuente. Así es, miren. Allá está una mesita también bien colorida. Acá todo es colorido. Miren. Bueno, mi gente, hasta aquí llegado el video de hoy. Si les ha gustado, regálenme un me gusta y suscríbanse a mi canal. Gracias.